नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल द स्टडी कैफे कौन सबसे कट ऑफ तक देखिए दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रैंकिंग टेस्ट और उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए अगले कुछ नए प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं देखिए दोस्तों हमारा जो आज का प्रश्न है वो ये कह रहा है कि भैया कक्षा की एक पंक्ति में कुल साठ व्यक्ति है और ए बाएं से बीस है तथा जो बी है वो राइट से यानी दाएं से उनतीस है और सी बिल्कुल उनके बीचों बीच बैठा है मतलब उनके मध्य तो बताए कि सी का बाएं से क्या क्रमांक होगा तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को कुछ नहीं है जो हमने बेसिक पिछले वीडियोस में पढ़े हुए बस वैसे ही हमें जमाना है कि अगर हम बात करते हैं कि कक्षा की एक पंक्ति में कुल व्यक्ति हैं जो कितने हैं साठ व्यक्ति हैं और जो ए का स्थान है वो बाएं से यानी अगर मैं इसे यहां पर ए मानू और ए का बाएं से कौन सा क्रमांक है दोस्तों बीस ट्वेंटी और जो बी है वो दाएं से उनतीस है ट्वेंटी तो भैया मैंने बी को यहां पर बैठा दिया कुछ इस तरीके से अब देखिए दोस्तों जो सी है वो बिल्कुल इनके बीचों बीच बैठा है मतलब सी को अगर मैं यहां पॉइंट आउट करता हूं कि भाई सी यहां पर बैठा है तो ये बिल्कुल बीचों बीच है स्थिति यह है कि भैया लेफ्ट में बीस है राइट में ट्वेंटी नाइन है और बीच में अगर मुझे ये पता चल जाए कि ए और बी के मध्य जो कुल व्यक्ति है व्यक्तियों की संख्या कितनी है तो ही मैं सी का स्थान निकाल सकता हूं और वो कैसे पता चलेगा अरे भाई हमारे सामने जो टोटल व्यक्ति है वो व्यक्तियों की संख्या कितनी है मित्रों साठ जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों मिलाकर यानी लेफ्ट से तो बीस है और राइट में मिलाकर ट्वेंटी तो अगर मैं बात करूं तो टोटल फोर्टी जो है वो उस पंक्ति में अगल बगल में यानी लेफ्ट और राइट में है तो अगर टोटल में से मैं ये जो लेफ्ट और राइट वाला माइनस करता हूं यानी साठ में से अगर हम उनचास माइनस करें तो जो हमारे पास जो व्यक्ति बचेंगे यानी कि यहां पर कितने व्यक्ति बचे ग्यारह व्यक्ति ग्यारह जो व्यक्ति हैं मित्रों वो हमारे बिल्कुल इसके बीचों बीच होंगे मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी के बीच कुल कितने व्यक्ति होंगे ग्यारह अब देखो जो ग्यारह व्यक्ति है उनमें बीचों बीच कौन बैठा है सी बैठा है तो वो एक ही कंडीशन पर बैठ सकता है कि भैया यहां से लेकर यहां तक टोटल ग्यारह तो भैया सी और ए के बीच में कुल कितने व्यक्ति होंगे पांच और सी और बी के बीच में भी कुल कितने व्यक्ति होंगे पांच तो मतलब यहां पर ये पांच और ये पांच भैया यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ए और सी के बीच में पांच और सी और बी के बीच में पांच तो पांच और पांच दस और एक सी खुद अकेला ग्यारह तो हम इसे इसी तरीके से जमा सकते हैं तो अब क्या है अब यदि हमसे पूछा जाए कि भैया जो सी है उसका बाएं से क्रमांक बताइएगा कि सी का बाएं से क्या क्रमांक है तो दोस्तों अगर सी के बाएं से हम क्रमांक की बात करते हैं तो सी लेफ्ट से देखो यहां तक तो बीस है बीस के बाद पांच पच्चीस और एक ये खुद तो सी जो बाएं से होगा उसका नंबर कौन सा होगा ट्वेंटी सिक्स यानी कि छब्बीस अगर हमसे पूछा जाए कि भैया सी का दाएं से आप स्थान बताएं तो भैया ये उनतीस है उनतीस के बाद ये पांच हमारे सामने ये हो गई तो टोटल हो गया चौतीस चौतीस और एक ये टोटल कितने हो जाएंगे पैंतीस तो भैया दाएं से इसकी जो पोजिशन है वो टोटल कितनी पोजिशन हो जाएंगी पैंतीस अब अगर हम यहां से पता करें वैसे ही जानकारी के लिए कि ये सी का लेफ्ट से तो कौन सा नंबर है छब्बीस और दाएं से कितने पैंतीस तो अगर पूछा जाए कि भैया पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं तो छह पांच ग्यारह दो और एक तीन तीन और तीन छह और इकसठ में से एक माइनस कर देंगे टोटल साठ तो भैया दोस्तों हमारे सामने कुल व्यक्ति भी कितने हो गए साठ तो इस प्रकार जब मध्य के व्यक्ति पूछे जाए बीचों बीच के व्यक्ति पूछे जाए तो कुछ इस कंडीशन से भी हमारे सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं जिसे हम हल करते हैं देखिए दोस्तों एक मध्य के सवाल को और चर्चा करते हैं कुछ अलग तरीके से देखिएगा देखिए दोस्तों जो हमारा अगला सवाल है वो ये कह रहा है कि भैया एक पंक्ति में ए बाएं से बीस है तथा बी उसके बाएं सॉरी तथा बी उसके दाएं जो है वो है दस स्थान आगे हैं देखिएगा एक पंक्ति में ए बाएं से बीस है तथा बी उसके दाएं दस स्थान आगे है यदि बी पंक्ति में बिल्कुल मध्य में है तो कुल व्यक्ति कितने हैं भैया इस कंडीशन के हिसाब से तो हमें यह लगता है कि अगर कोई पंक्ति होगी पंक्ति में बिल्कुल मध्य में बी है यानी बी के इधर की तरफ जितने व्यक्ति होंगे उतने ही व्यक्ति इधर की तरफ होंगे तो ही हम कुल व्यक्ति पता कर सकते हैं चलो पहले बी की स्थिति ज्ञात करते हैं कि पंक्ति में बी की स्थिति क्या है अगर हम बात करें तो भैया ए पंक्ति में बाएं से बीस है मान लीजिएगा ये मैंने ए माना और यहां पर यह बाएं से बीस है चूंकि बी उसके दाएं तो हमने पहले भी चर्चा कर रखी है कि अगर पंक्ति में किसी व्यक्ति के दाएं और कोई व्यक्ति जाता है तो उसके स्थान में वृद्धि होती है तो कितने स्थान आगे हैं दस स्थान इस प्रकार से मैं ऐसे कह सकता हूं कि बी का जो बाएं से पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है दोस्तों तीस 
मतलब बी बाएं से कौन से स्थान पर है तीस स्थान पर है और ये बी पंक्ति के बिल्कुल बीचों बीच है तो एक ही कंडीशन ऐसी बन सकती है कि अगर ये तीसवें स्थान पर है तो बी के इधर कुल कितने व्यक्ति होंगे उनतीस अरे बी के इधर की तरफ कुल कितने व्यक्ति उनतीस अगर ये बीच में है तो बी के इधर की तरफ भी कुल कितने व्यक्ति होंगे मित्रों उनतीस व्यक्ति होंगे मतलब ट्वेंटी नाइन इधर और ट्वेंटी नाइन इधर तो ही बी बीच में तीसवें नंबर पे हो सकता है तो अब बात की जाए कि पंक्ति में आखिर कुल व्यक्ति कितने तो भैया हमारे सामने उनतीस और उनतीस तो ये जो हमारे सामने आंसर आया वो आया अट्ठावन मतलब लेफ्ट और राइट में तो टोटल फिफ्टी और एक बी उसमें खुद तो भैया कुल जो हमारे सामने पंक्ति में व्यक्ति आए उनकी संख्या हो गई 59 तो इस प्रकार से मध्य के जो व्यक्ति निकाले जाते हैं या कई बार इस प्रकार के भी सवाल पूछ लिए जाते हैं देखने में बड़े आसान है पर सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज है मित्रों अब आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ थोड़ा सा मामला अच्छा है हम उसके गौर से देखिएगा और उसको थोड़ा ढंग से समझेगा दोस्तों देखते हैं देखिए दोस्तों हमारा अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है आप देखने की कोशिश कीजिएगा हमारे सामने लिखा हुआ है कि यदि किसी पंक्ति में ए बाएं से बारह है तथा बी दाएं से क्या है अठारह यदि उनके बीच में कुल व्यक्तियों का एक बटा तीन हिस्सा बैठा हो या एक बटे तीन व्यक्ति बैठे हो तो कुल व्यक्ति बताएं अरे भाई अगर हम यहां से बात करते हैं अगर हम कुल व्यक्ति की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों कुल व्यक्ति मतलब अगर मैं लेफ्ट वाले को और उनके जो बीच में है देखिए दोस्तों लेफ्ट में जितने व्यक्ति हैं वो और उनके बीच में जितने व्यक्ति हो वो और राइट में जितने व्यक्ति हैं अगर मैं उन सबको जोड़ देता हूं तो ही मैं ये कह सकता हूं कि पंक्ति में कुल या अधिकतम व्यक्ति हमसे पूछ ले या इस स्थिति में होंगे चलो यहां तक तो ठीक है कि जो लेफ्ट है लेफ्ट में हमारे बारह व्यक्ति हैं और राइट में हमारे जो है वो कितने अट्ठारह व्यक्ति हैं लेकिन बीच में कितने व्यक्ति होंगे बिल्कुल दोस्तों तो दोस्तों इसको पहले अपन समझेंगे बेसिक से आराम से उसके बाद में जो जुगाड़ होगा अपन उसकी चर्चा करेंगे कि आखिर होता क्या है भाई हम गणित पढ़ते हैं और हम गणित में ये पढ़ते हैं कि भैया जो चीज नहीं पता उसे मान लो तो भैया मान ले हम भी यहां मान लेते हैं कि माना की जो पंक्ति में कुल व्यक्ति थे वो कुल व्यक्ति कितने थे भैया एक्स अगर मैं इनके बीच के व्यक्तियों की बात करूं तो कुल का यानी एक्स का एक बटा तीन तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि इनके मध्य में कुल व्यक्तियों यानी एक्स बटा तीन जो व्यक्ति होंगे वो इनके बीच में होंगे अगर मैं इस प्रकार इसको जमाऊं तो लेफ्ट में जो व्यक्ति थे वो बारह बीच में जो व्यक्ति है वो एक्स बटा तीन और यहां पर ये आ गए अट्ठारह और ये कुल व्यक्तियों के बराबर हो गया एक्स तो इस प्रकार एक समीकरण जैसा मेरे सामने आया और अगर मैं इसको आगे की तरफ हल करना चाहूं तो दोस्तों बारह और अट्ठारह तीस यानी मैं कह सकता हूं एक्स बटा तीन ये तीस बटा एक और ये अगर मैं इसको और आगे की तरफ हल करना चाहूं तो भैया ये तीन यहां पर आ जाता है यहां पर x ये नब्बे और ये तीन x जैसा कि हमें पता है जब इक्वल में कोई संख्या होती है जब एल सी लेते हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती अब अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो तीन एक्स में से ये x जाएगा तो भैया हमारे सामने जो स्थिति आई वो दो एक्स बराबर नब्बे और एक्स बराबर फोर्टी फाइव यानी मैं ये कह सकता हूं जो एक्स की वैल्यू थी एक्स मतलब जो हमने कुल व्यक्ति माने वो कितने आगे पैतालीस इसी प्रकार अगर आपको बोले कि भैया इनके बीच में कितने तो कुल कितने 45 45 का एक बटा तीन यानी कि 15 जो व्यक्ति होंगे वो इनके बीच में होंगे तो भैया देखिए 15 व्यक्ति बीच में और 12 व्यक्ति लेफ्ट में और 18 व्यक्ति टोटल राइट में इस प्रकार भी कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति है हमारे सामने फोर्टी यानी पैंतालीस व्यक्ति हमारे सामने लेकिन इसे हम थोड़े और तरीके से कर सकते हैं क्योंकि अगर हमने एग्जाम में ये तरीका फॉलो किया ये ये वाला पैटर्न फॉलो किया तो भैया लेने के देने पड़ सकते हैं जहां समय बचाने की बात हो रही है वहां ज्यादा समय देकर बर्बादी की तरफ बढ़ सकते हैं तो देखिएगा छोटा सा कॉन्सेप्ट है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि लैंग्वेज में इसने बोला हुआ है कि भैया कुल का एक बटा हिस्सा क्या है भाई बीच में है तो हम आसानी से कह सकते हैं ऐसा ऐसा हम कह सकते हैं जिस शब्द से तुलना की जा रही हो और आगे बटे में कोई संख्या लिखी हो जिस शब्द के आगे का लिखा हो उसे मान लिया जाता है नीचे वाली संख्या और जो दे रखा है उसको बीच वाली संख्या यानी अगर मैं मानू कि कुल कुल व्यक्ति मेरे पास कितने हैं यहां पे तीन तो अगर मैं ये मानू कि मेरे पास कुल कितने व्यक्ति हैं तीन मेरी पंक्ति में अभी तक हमने एग्जामिनर की या सवाल के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की यह अपना छोटा सा जुगाड़ है कि कुल व्यक्ति तीन है और उनके बीच में एक व्यक्ति है तो भैया मुझे बताओ लेफ्ट राइट यानी अगल बगल में कितने व्यक्ति होंगे दो व्यक्ति 
मैं तो कह रहा हूं कि अगल बगल में दो व्यक्ति है लेकिन अगल बगल में अगर मैं देखूं तो 18 और 12 लेफ्ट और राइट टोटल कितने व्यक्ति होंगे वहां पर 30 व्यक्ति हैं तो मैं तो दो कह रहा हूं और एग्जामिनर कितने कह रहा है दोस्तों 30 यानी दो बराबर तीस है तो एक की वैल्यू कितनी होगी पंद्रह जैसे कि बीच में एक माना गया तो एक की वैल्यू पंद्रह तो यहां पर जो है वो बीच में तो कितने आ गए पंद्रह व्यक्ति कुल की बात करें तो पंद्रह थी पैंतालीस यानी टोटल जो व्यक्ति है यहां पर कितने हो जाएंगे पैंतालीस तो यह एक डिफरेंट तरीका है अपने अपने हिसाब से सब यूज कर सकते हैं कुल मिला के बात है कि जब रैंकिंग टेस्ट हम पढ़ते हैं तो दोस्तों रैंकिंग टेस्ट का मतलब केवल बाएं से दाएं से पूछना ही नहीं या ये इससे बड़ा है ये इससे छोटा है तो सबसे बड़ा कौन होगा रैंकिंग टेस्ट का मतलब है थोड़ा सा अच्छा इस प्रकार के प्रश्न भी जो गणितीय संक्रियाओं में मिलकर आ जाते हैं वो प्रश्न भी कई बार रैंकिंग टेस्ट में पूछ लिए जाते हैं इसी प्रकार एक और प्रश्न है दोस्तों उसके बारे में और चर्चा करते हैं देखिए हमारे अगले प्रश्न की तरफ देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वो ये कह रहा है कि भाई साठ विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में दो अनुपात तीन का अनुपात है यदि पंक्ति में रमेश ऊपर से तीस है तथा रमेश के आगे केवल पंद्रह लड़कियां हैं तो रमेश के पीछे लड़कों की संख्या क्या होगी चलिए यह अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न आने लगा है अब भैया पहले तो यह बताएं कि रमेश का ऊपर से क्रमांक तीस है आगे लड़कों की या पीछे लड़कियों की संख्या पता करने के लिए पहले हमें यह तो पता रहे कि भैया आखिर विद्यालय में इन साठ विद्यार्थियों में जो लड़के हैं वो कितने हैं और जो लड़कियां हैं वो कितनी है क्रमांक तो हम बाद में पता करेंगे तो भैया मान लें कुल जो विद्यार्थी वो हमारे पास साठ है और लड़कों बॉयज एंड जो गर्ल्स है उनके बीच में जो रेशो है वो कितना हो गया टू रेस टू थ्री दोनों पात तीन भैया मान लो मेरे पास तो स्कूल में लड़के दो ही हैं और लड़कियां तीन है तो अगर इस प्रकार मैं देखूं तो मेरी स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने पांच लेकिन वि... विद्यालय के हिसाब से भाई साहब विद्यार्थियों की संख्या कितनी है साठ अरे भाई मैं तो कह रहा हूं पांच है लेकिन एग्जामिनर कितने कह रहे हैं भैया साठ तो पांच बराबर साठ तो एक बराबर कितना होगा मित्रों बारह जब एक की वैल्यू बारह है तो भैया दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी चौबीस यानी लड़के तो हो जाएंगे चौबीस और लड़कियां हमारे सामने कितनी हो गई छत्तीस तो भैया इस प्रकार अनुपात रेशो प्रपोर्शन से हमने पहले यह निकाला कि भैया लड़के तो हमारे पास ट्वेंटी फोर है और लड़कियों की संख्या हो गई थर्टी सिक्स अब सवाल यह पूछ रहा है कि भैया जो पंक्ति है उसमें ऊपर से यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर जो रमेश बाबू है ये जो रमेश बाबू है ये ऊपर से कितने नंबर पे हैं भैया तीस स्थान पर है तीसवें नंबर पर है इसका मतलब ढंग से देखिएगा इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि रमेश के ऊपर जो कुल विद्यार्थी हैं वो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ट्वेंटी नाइन जिसमें लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी अब हमसे यह कहा जा रहा है कि रमेश के आगे केवल कितनी लड़कियां हैं पंद्रह लड़कियां तो भैया अगर लड़कियों की संख्या पंद्रह है यानी उनतीस में से पंद्रह लड़कियां हैं तो भैया हमारे सामने जो चौदह बचे वो क्या हो गए लड़के हुए कि नहीं हुए देखिए दोस्तों टोटल लड़कों की संख्या चौबीस लड़कियों की संख्या छत्तीस ऊपर से पंक्ति में जो रमेश है वो तीसवें स्थान पर यानी थर्टी नंबर पे है रमेश के ऊपर उनतीस ही विद्यार्थी बैठे होंगे जिसमें लड़के भी होंगे और कई लड़कियां भी होंगी अब हमें यह बता रखा है कि रमेश के आगे केवल लड़कियां कितनी है पंद्रह अब उनतीस में से अगर पंद्रह लड़कियां हैं तो बचेंगे जो चौदह वो लड़के ही तो होंगे अब अगर हमसे पहला सवाल यही पूछ ले कि भैया आप ये बताए कि रमेश के बाद रमेश के बाद लड़कियों की संख्या कितनी है तो भैया रमेश के आगे जो लड़कियां हैं वो है पंद्रह और वैसे देखा जाए तो कुल लड़कियां कितनी है छत्तीस तो अगर मैं बात करूं कि कुल छत्तीस है जिनमें से आगे की तरफ पंद्रह बैठी हुई हैं तो भैया यहां पर आ गया एक और ये दो तो जो इक्कीस होंगी वो रमेश के जो बाद में जो लड़कियां बैठी है उनकी संख्या है अब अगर हमसे पूछ लिया जाए जैसा कि सवाल में दे रखा है कि भैया रमेश के पीछे यानी रमेश के बाद में लड़कों की संख्या क्या होगी अरे भाई रमेश के आगे जो लड़के हैं वो कितने हैं भैया चौदह और एक रमेश खुद वो भी तो लड़का है यानी रमेश सहित टोटल कितने लड़के हो गए पंद्रह लड़के हो गए बात चूंकि पीछे की कर रहे हैं तो भैया लड़कों की कुल संख्या कितनी है हमारे पास चौबीस है जिसमें से चौदह लड़के रमेश के ऊपर और भी यानी आगे की तरफ और एक खुद रमेश तो भैया चौबीस में से हम कितना घटा देंगे बिल्कुल पंद्रह घटा देंगे तो भैया हमारे सामने जो संख्या आई वो आई नौ मतलब जो नौ है वो रमेश के बाद जो है वो लड़कों की संख्या है 
तो इस प्रकार दोस्तों हमारे सवाल का जो आंसर है वो ये है कि रमेश के बाद लड़कों की संख्या क्या होगी तो रमेश के बाद लड़कों की संख्या क्या है नो देखिए दोस्तों इस प्रकार अनुपात समानुपात वाले प्रश्नों को भी हम ऐसे हल कर सकते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और बढ़ते हैं ऐसा ही प्रश्न है दोस्तों उसके बारे में फिर चर्चा करते हैं देखिए दोस्तों देखिए मित्रों हमारा अगला प्रश्न है वो ये कह रहा है कि भैया पैंतालीस विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसमें लड़कियां लड़कों से दुग्नी है बिल्कुल यदि सीमा ऊपर से अठारह है और सीमा के आगे केवल दस लड़के हैं तो सीमा के पीछे लड़कियों की संख्या क्या होगी देखिए दोस्तों फिर वही बात कि टोटल जो विद्यार्थी है वो हमारे सामने कितने पैंतालीस जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है अगर मैं ये मान लू कि अगर लड़के एक है तो लड़कियां कितनी होगी दो फिर वही कि मुझे तो पता है कि मेरी स्कूल में जो मेरे विद्यार्थी उसमें लड़के तो कितने एक और लड़कियां दो तो भैया टोटल विद्यार्थी तीन पर एग्जामिनर के हिसाब से टोटल विद्यार्थी कितने पैतालीस तो तीन बराबर पैतालीस तो एक का मान कितना हो गया पंद्रह यानी लड़के तो हो गए पंद्रह और लड़कियों की संख्या हो गई तीस तो भाई हमें यहां तक तो पता यह चल गया कि पंक्ति में यानी पूरे इस क्लास में कक्षा में तीस तो लड़कियां हैं और लड़के कितने हो गए पंद्रह अब सवाल यह कहता है कि यदि सीमा ऊपर से अठारह है अरे भाई ये अगर कोई पंक्ति है और यहां पर सीमा बैठी है जिसका क्रमांक ऊपर से क्या है दोस्तों अठारह है तो भैया हमें एक बात बताएं कि अगर सीमा ऊपर से अठारह है तो सीमा के ऊपर जो विद्यार्थी होंगे वो कुल कितने विद्यार्थी होंगे सत्रह विद्यार्थी अब सीमा के आगे जो लड़के हैं जो बॉयज है वो कितने हैं दस तो भैया अगर लड़के सीमा के आगे दस हैं तो सत्रह में थे दस गया तो कितना बचा सात तो जो सात होंगी वो लड़कियां होंगी कि नहीं होंगी पहली बात तो ये तो अब सवाल कई प्रकार से पूछ ले मान लो पहला यही पूछ ले कि भैया सीमा के बाद में जो लड़के हैं जो बॉयज हैं उनकी संख्या बताए अरे भाई सीधी सी बात है सीमा के आगे जो लड़के हैं वो कितने हैं सात अगर टोटल जो बॉयज हैं जिनकी संख्या है पंद्रह तो भैया पंद्रह में से जब आगे सात बैठे तो बाद में कितने बैठेंगे आठ तो लड़कों की संख्या तो ये हो गई लेकिन सवाल पूछा ये है कि सीमा के पीछे यानी सीमा के बाद में लड़कियों की संख्या क्या होगी तो भैया अगर लड़कियों की संख्या बात करें तो सीमा के आगे जो लड़कियां हैं वो तो कितनी बैठी है सात अरे सीमा ऊपर से अट्ठारह अट्ठारह का मतलब सत्रह लड़के लड़कियां ऊपर जिसमें से लड़के दस तो सात कितनी बच गई लड़कियां एक तो सात लड़कियां सीमा के आगे एक खुद सीमा टोटल हो गई आठ जिसमें लड़कियां कितनी थी पूरी तीस तीस में से सीमा सहित आठ लड़कियां हैं तो भैया बाईस लड़कियां सीमा के बाद में ही बैठेंगी तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ट्वेंटी टू यानी कि सीमा के बाद में कुल कितनी लड़कियां बैठेंगी दोस्तों बाईस लड़कियां बैठेंगी इस प्रकार दोस्तों हम रैंकिंग टेस्ट के कुछ और अन्य प्रश्न लेकर आपके सामने अपने अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे आप प्लीज प्लीज हमारे वीडियोज को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों थैंक यू धन्यवाद